Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Digital Fat E-Bike News. Einmal pro Woche präsentiere ich euch hier aktuelle Nachrichten rund um das Pedelec. An dieser Stelle sage ich auch nochmal herzlichen Dank an meinen Praktikanten Jamie für die Aufbereitung des kommenden Videos. Und zu euch sage ich, genießt noch eine Tasse Kaffee, lasst euch gut gehen und viel Spaß bei diesem Video. Servus. Kauftipps für City oder Urban E-Bikes aus 2020 In diesem Video stelle ich euch drei E-Bikes vor, welche dank preislichen, ausstattungstechnischen und hochwertigen Merkmalen es in diese Kauftipps für dieses Video geschafft haben. Natürlich gibt es noch unzählige an E-Bikes, welche genauso gute Qualität und Beschaffenheit mit sich bringen, für dieses Video bleibt es aber bei den folgenden drei Modellen. Die Auflistung hat natürlich nichts mit einer schwach bis stark oder schlecht bis gut Auflistung zu tun sondern alle Bikes bieten ihre eigenen Vorteile und Vorzüge. Also lasst euch inspirieren und schaut her, was ich vorzustellen habe. Das Diamond Zuma Supreme Plus Das Diamond Zuma Supreme Plus E-Bike ist das Topmodell von Diamond. Das Bike lässt sich sehen. Dank einem Carbonrahmen und anderen edlen Komponenten kommt ein eleganter Auftritt voll zur Gute. Highlights wie eine Shimano XT Schaltung, eine Supernova Lichtanlage, den altbekannten Bosch Performance Line CX Motor und Griffe plus Sattel ausgestattet von Brooks bringen dem Bike einen sportlichen Fahrstil. Handarbeit lässt sich sehen, fließende Übergänge in und an anderen Komponenten wohin man auch schaut. Eine präzise Kettenschaltung und ein sehr gutes Federkomfort trotz einer Stargabel. Mit 27,5 Zoll und 625 Wattstunden Motorleistung verspricht das Zuma Supreme Plus seine große Zuverlässigkeit. Mit 22,5 kg Gewicht kategorisiert sich das E-Bike in der mittleren Gewichtsklasse. Insgesamt ist es ein wunderschönes E-Bike mit einem Hauch Retro Optik. Erhältlich ist das Bike ab 6000 Euro direkt beim Händler. Das Flyer Go to 6 in Tuvia Dank hochwertiger und erprobter Ausstattung liefert das Flyer Go Tour 6 in Tuvia ein gutes Gesamtbild. Durch breite Bereifung und eine hohe Zuladungskapazität ist das Bike für die Stadt perfekt ausgerüstet. Trotz der verhältnismäßig kleinen Gabel zum hohen Gewicht mit 29 kg lässt die Begeisterung nicht nach. Mit 50 bis 85 km Reichweite dank eines 625 Wattstunden starken Bosch Performance Line Mittelmotor kommt man hier nicht zu kurz. Eine Shimano 5 gang schaltung rundet den Anblick perfekt ab. Es ist ein zuverlässiges, extrem komfortables und robustes E-Bike für den Alltag. Erhältlich ist das Bike ab 3900 Euro beim Händler. Das Husqvarna Grand Urban 4CB Mit dem Grand Urban 4CB E-Bike setzt Husqvarna eine sehr interessante Reihe von City E-Bikes an den Markt, welche durch sportliche, aber auch agile Fahrweise besonders hervorstechen soll. Ein schlankes Design strahlt Eleganz und Sportlichkeit aus. Das Antriebskonzept, der Motor und die sehr gute Verarbeitung machen das Bike zu einem treuen und zuverlässigen Begleiter der Stadt. Ein leiser Shimano Steps 250 Wattstunden starker Motor mit 60 Nm Drehmoment treiben den Cosmopoliten an. Ein Akku von Shimano mit 14 Ampere Stunden halten das Bike am Leben. Andere Highlights wie ein Shimano LCD Display mit Bluetooth Funktion, Shimano Scheibenbremsen, Scheinwerfer mit Rücklicht und ein Gewicht von 26,4 kg lassen den Hersteller nicht zu viel versprechen. Erhältlich ist das Bike ab 3800 Euro bei Husqvarna. Was haltet ihr denn von den vorgestellten City Bikes? Lasst gerne eine Meinung in den Kommentaren da, wir hören uns im nächsten Video, bis dann. Das waren die Digital Fat E-Bike News für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und ein Abo, dann verpasst ihr keine Updates. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder zu den nächsten Digital Fat E-Bike News. Bis dann.